Hello everyone, how all are you? Now, today here I am present in front of you all with a new lesson. Ashok Rathor Oscar Foundation. So, this is the name of the lesson and we are going to talk about uh, this lesson. I am going to explain the things in detail. Right, okay, before starting the lesson, okay, this lesson is all about Ashok Rathor. The full name of Ashok Rathor is Ashok Shankar Rathor. Okay, this is not only a lesson, but this is a actual thing, right? This is the, or we can say that this lesson is all about a real hero. A real hero who work for the social changes, who work for the social awareness and who work for the social responsibilities. Now, the person Mr. Alexander uh, wrote about his deeds. So, this person only wrote about his deeds. So, now we are going to know about Ashok Shankar Rathor. So, Ashok Shankar Rathor is the foundation of Oscar Foundation, this young man formed an NGO named Oscar Foundation. Okay, what is the full form of Oscar Foundation? The full form of Oscar Foundation is Organization of Social Change, Awareness and Responsibilities. Right, so this person formed an NGO for different kind of purposes. This foundation not only trained slum kids to learn football and empower them with life changing life skills but also they give them education see here this foundation is helping the slum children to empower themselves okay with life skills with right attitudes belief systems and with the help of this game the objective of Oscar or we can say Ashok Rathor is to gather the children from the slum area who has left their studies and doing such kind of jobs to earn some kind of money so that they can help their family. Right. So, the motto behind the uh, Ashok Rathor Oscar Foundation is to teach or to train the students in football game or sports of football right we can say and also to educate them to complete their education also this person means uh, ashok shankar rathor believe in education with a kick that's why he took football to inspire the slum children right ashok shankar rathor has become a name to salute in reason times we must salute this person just because of his social works and social responsibilities he paid toward the society okay for those of you who are unaware of him here is a brief story of this phenomenal personality there is a quote in the regional language which say that a lotus is born in swamps only apne suna hoga hindi mein ki jo Kamal jo hai, wo kichad mein hi khilta hai. So, here, the lotus is Ashok Shankar Rathor. This young man has did so many things for the children belongs to slum areas. Now, come toward the lesson and we will learn how and what he did for the slum children and how he take them or convince them to complete their education right and how he came to know that the children who are not engaged in studies or who left their studies in mid part okay they are now engaged in different kind of bad habits just like smoking drinking alcohol and also gambling so let's start the lesson and and try to understand the lesson with the help of different paragraphs and with the help of different word meanings. Unit 2 Sports Reading C Ashok Rathor's Football Oscar
It's early morning on a Sunday and an excited group of boys play football in the back garden a large ground in Kolaba South Mumbai both teams are wearing colorful jerseys printed with logos that say Oscar education with a kick at 23 Ashok Rathod short and curly head is the oldest of the players Unlike the others he is also yelling instructions on how to kick or pass and egging the others on Ashok isn't just playing for his team nor is he the fastest or the most skillful footballer here yet the boys in both teams follow his lead and take directions from him Today's first goal scorer is Anil Chauhan, tall and well built. He is from nearby Ambedkar Nagar, a sprawling slum colony of about 12,000 people. Anil had, like many poor urban kids, dropped out after a few years of primary schooling. Years later, when he started working as a housekeeper in a bank, he realized his mistake. I didn't know how to read or write and couldn't even sign my name says Anil who enrolled at a night school last year because of Ashok Rathore his neighbor who plays football with him thrice a week it doesn't matter that I am only in class 5 and 22 years old says Anil many of the others players too went back to school because of Ashok who started these football sessions 5 years ago when Ashok was a child his father Shankar Rathod a fisherman regretted that his daughter and older son had dropped out of school at one point Ashok too wanted to quit but his father insisted that he continued much against the neighborhood norm Ashok talks of how little value his peers and many of their parents placed on education. I saw boys regularly drop out of our municipal school, recalls Ashok. Some left during a morning interval and never returned. As for the girls, a good many don't attend school anyway. The dropped out boys used to hang out at the nearby Sassoon Docks, Mumbai's biggest fish market. They would steal or pick up fish that had fallen from baskets to sell and make easy money. And whenever or however they brought in some cash, Ashok explains, the parents considered it clever. Worse, Ashok watched Many of those boys squander these ill-gotten profits on drink, cigarettes and gambling. In 2006, after finishing high school, Ashok got a job with Magic Bus, a Mumbai NGO, which sent him to the city's poorer areas to mentor children. That's how he realized that team sports were particularly football forged friendships and called for discipline it also had overall a positive effect in the children's lives why not do the same for the boys in my neighborhood ashok thought he offered to teach football to a few boys he knew in exchange he told them to promise not to miss classes on a sunday In October 2006 he got a ball and invited the kids to play 18 boys turned up Ashok called his group Oscar or the organization for social change awareness and responsibility Ashok who learned about football at Magic Bus began teaching them the intricacies of the game In between he would also slip in stories about his childhood friends who had dropped out of school if you want a future you have got to study he urged over and over again when they met to play on weekends stay in school i don't want you to end up like them Okay. Most of you don't know about who is Ashok Shankar Rathod. So, I have given you a little brief introduction to him. So, let's start the lesson. And we know what we want to say in this lesson. Which is our author. So, here in the starting lesson, there is a scene that is 
चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए एक सीन दिया गया है ओके okay, तो यहाँ पे स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए बताया गया है कि एक अर्ली मॉर्निंग संडे की अर्ली मॉर्निंग को कुछ जो बॉयज़ हैं ग्रुप में वो बहुत एक्साइटेड हैं फुटबॉल खेलने के लिए कहाँ पे कि किसी गार्डन के बैक में या बैक में कोलाबा में मुंबई में ये जगह जो है वो लोकेटेड है हम कह सकते हैं वहाँ पे वो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं बोथ द टीम्स आर वियरिंग कलरफुल जर्सीज प्रिंटेड विथ लोगोज दैट सीज ऑस्कर एजुकेशन विथ अखिक राइट तो उन्होंने एक प्रकार की जर्सी पहन रखी है दोनों टीम ने हालांकि दोनों अपोनेंट है राइट अब जैसे जान सकते हैं कि कोई भी गेम होता है तो एक जो है दोनों तरफ के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोनेंट्स होते हैं लेकिन और हमेशा आपने देखा है कि उन जो टीम है उनकी जर्सी के कलर्स डिफरेंट होते हैं राइट बट यहाँ पे जो बात आ रही है उन्होंने एक तरह की जर्सी पहनी हुई है मे भी उनके कलर्स अलग हो सकते हैं बट जो उनके बैक पोर्शन में जो लोगो लगा हुआ है लिखा हुआ है ऑस्कर एजुकेशन विथ अ खिक तो यहाँ पे ये जो सारे बच्चे हैं इट इज़ क्लियर दैट बिलोंग्स टू ऑस्कर एजुकेशन राइट वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं क्योंकि ये लोग ऑस्कर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और इस एजुकेशन इस ऑस्कर एजुकेशन फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव ही है कि बच्चों को फुटबॉल सिखाना है और उसके साथ साथ क्या करना है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सो so, ये चीज़ें मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताई थी नाउ यहाँ पे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि जो अशोक राठौर है एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री अब उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो शॉर्ट थे हाइट में और उनके जो हेयर्स थे उनके कर्ली हेयर्स थे और अभी जो वहाँ बच्चे खेलने आए हैं वो उनमें सबसे बड़े हुए हैं राइट मतलब एज में सबसे बड़े हैं ओके okay, जो वहाँ खेलने आए हैं वहाँ पर उनको देखा जा सकता है और उस पूरे ग्रुप में वो सबसे बड़े लग रहे हैं उन सभी बच्चों के बीच तो हालांकि वहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वहाँ सब जो है शोर शराबा मचा रहे हैं यहाँ यीलिंग एक वर्ड यूज़ हुआ है कि आ, सब कोई क्या कर रहे हैं यील कर रहे हैं सब चिल्ला रहे हैं तो लाइक वाइज दिस पर्सन मीन्स अशोक राठौर इज ऑल्सो यीलिंग एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन हाउ टू केक और पास और एजिंग द अदर्स तो यहाँ पे ये अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं क्यों इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं यहाँ पे एक रीज़न बताया गया है इस लेसन के इस पैराग्राफ में कि अशोक इजेंट जस्ट प्लेइंग फॉर हिज टीम राइट नॉर इज ही द फास्टेस्ट और द मोस्ट स्किलफुल फुटबॉलर हियर येट द बॉयज इन बोथ द टीम्स फॉलो हिज लीड ठीक है तो यहाँ पे एक सेंटेंस बताया जा रहा है कि दिस पर्सन नॉट बिलोंग्स टू बोथ द टीम्स येस ही इज नॉट द मेम्बर ऑफ बोथ द टीम्स एंड ही इज नॉट अ गुड फुटबॉलर और एंड ऑल्सो ही इज नॉट हैविंग ऑल द स्किल्स रिलेटेड टू फुटबॉल गेम्स बट स्टिल द बॉयज एंगेज इन प्लेइंग द फुटबॉल गेम्स और एग्जिस्टिंग देयर दे आर रेडी टू लिसन His words, right? What he is saying, they are following his words. तो यहाँ पे ये बताया गया है ओके okay, तो यहाँ पे एक रीजन स्टार्ट होता है एंड द रीजन नेम इज अनिल चौहान ठीक है तो जब मैथ स्टार्ट होता है नाउ द मैथ स्टार्ट द फर्स्ट गोल इज मेड बाय अनिल चौहान एंड द स्कोर नेम इज अनिल चौहान ओके नाउ द फिजिकल अपीरेंस Uh, is he is a tall person and well built person ठीक है और अब उनका location बताया जा रहा है कि he is from the nearby Ambedkar Nagar uh, sprawling slum colony of about ट्वेल्व थाउजेंड पीपल नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्प्राउलिंग स्प्राउलिंग का मीनिंग होता है स्प्रेडिंग आउट ओवर अ लार्ज एरिया विच इज अनटाइडी तो स्लम्स जो है बेसिकली जो है वो इस तरह के अनटाइडी होते हैं क्योंकि बहुत सारे घर बहुत नज़दीक नज़दीक से होते हैं आपने कई बार मुंबई के स्लम्स को देखा भी होगा तो एक्चुअली ये जो पूरी स्टोरी है वो धारा भी आ, की है जो कि मुंबई में लोकेटेड है और वहीं से शुरू होती है तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक अनिल 
चौहान की बात की गई कैरेक्टर की बात की गई है तो यहाँ से स्टोरी की स्टार्टिंग हो रही है या हम लेसन की स्टार्टिंग कर सकते हैं कि अनिल चौहान है ही स्कोर द फर्स्ट गोल ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और ये रिलेट कहाँ से करते हैं इनका फिजिकल अपीरेंस क्या है तो इनका फिजिकल अपीरेंस क्या है कि ये टॉल एंड वेल बिल्ट है एंड ही इज़ फ्रॉम द अम्बेडकर नगर ठीक है वहाँ के स्लम्स को बिलोंग करते हैं आगे अनिल हैड लाइक मिनी पुअर अर्बन किड्स ड्रॉप आउट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग तो उन्होंने क्या किया था आफ्टर कम्प्लीटिंग प्राइमरी स्कूलिंग ही लेफ्ट द स्कूल नाउ After years or so many years later, when he started working as a housekeeper in a bank, then he came to know what is the importance of study or what is the uh, importance of education. Because then he only realized his mistake, right? क्योंकि उन्होंने क्या किया था एक housekeeper की नौकरी join कर ली थी और उसके बाद उनको समझ में आया कि नहीं भाई बहुत बड़ी mistake हो गई है I have to continue with my education, right? तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको ये भी बताया जाता है कि दैट अनिल चौहान इज सेइंग लाइक दैट कि एट दैट टाइम ही वाज डो ही वाज नॉट नोइंग एट दैट टाइम ही वाज नॉट नोइंग हाउ टू रीड हाउ टू राइट एंड इवन हाउ टू साइन हिज नेम हाउ टू मेक हिज इनिशियल्स तो ये सारी कॉमन सी चीज़ें जो थी उस समय अनिल उस समय जो है अनिल चौहान को नहीं आती थी Now this person enrolled in a night school. ठीक है now he is continuing his education in a night school just because of Ashok Rathor. और उन्होंने क्या किया उनको guide किया कि even though you are working and you are having a job, you are earning for your family, then also you can complete your education with the help of night schools. ठीक है तो यहाँ पर अनिल चौहान जो है night school में अपनी education को continue कर रहे हैं and now This person is playing football thrice a week. और ये अब Oscar Foundation के भी part हैं और ये week में तीन दिन क्या करते हैं अब football खेलते हैं It doesn't matter that I'm only in class फाइव and ट्वेंटी ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड सेज अनिल अनिल का कहना है कि वो थोड़ा रिग्रेट भी नहीं कर रहे हैं कि उनका कहना है कि ठीक है मैं बाईस साल का हूँ और मैं क्लास फिफ्थ में हूँ लेकिन उनको खुशी इस चीज़ की है कि उन्होंने कम से कम अपनी एजुकेशन को कुछ ही दिनों में सही बट सीरियसली लिया है राइट right? तो अपनी एजुकेशन को वो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको यहाँ छोड़ नहीं रहे हैं आगे हम देखते हैं स्टोरी में कि उनकी तरह ही मेनी ऑफ अदर प्लेयर्स आर लाइक अनिल चौहान हु वेंट बैक टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ अशोक राठौर है ना Uh, Ashok Rathor is the person who started this uh, football sessions five years ago. ये वही person है जिन्होंने पाँच साल पहले क्या किया था इस session को start किया था Now, when Ashok Rathor was a child, his father Shankar Rathor is a fisherman, right? And he regretted that his daughter and older son had dropped out. ठीक है रिग्रेटेड का मतलब होता है फीलिंग सैड तो यहाँ पे अशोक राठौर के जो फादर थे शंकर राठौर था उनको ये चीज़ बहुत रिग्रेट होती थी या वो इस चीज़ के लिए बहुत बैड फील करते थे कि उनकी जो डॉटर थी और जो बड़ा बेटा था उन्होंने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया दे आर नॉट दे they were not continuing their studies so at one point ashok too wanted to do some kind of job and quit studies but this time his father was not ready for this and he uh, asked his son that you don't the asked his son not to quit the education instead of quitting education you must continue with your education right now नाउ अब यहाँ पे देखते हैं कि जो अशोक है वो ये भी बताते हैं कि उनके पेयर मतलब उनके जो ग्रुप के लोग हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हम कह सकते हैं या उनके को वर्कर कह सकते हैं या फिर उनके स्कूल के साथ के जो स्टूडेंट्स हैं फेलोज कह सकते हैं वो सारे या उनके पेरेंट्स जो हैं वो किस तरीके से जो है एजुकेशन के अगेंस्ट है दे आर नॉट गिविंग द वैल्यू टू द एजुकेशन राइट वो 
बहुत ही कम वैल्यू देते थे या उनके लिए एजुकेशन की कोई भी वैल्यू नहीं थी सो so, वो अगेन ऐड करते हैं कि आई सॉ बॉयज रेगुलरली ड्रॉप आउट फ्रॉम म्यूनसिपल स्कूल इट मीन्स गवर्नमेंट स्कूल्स ओके ये चीज़ अशोक याद करते हैं रिकॉल करना मतलब याद करना सम लेफ्ट ड्यूरिंग अ मॉर्निंग इंटरवल एंड नेवर रिटर्न वो ये भी एड ऑन करते हैं कि देर आर फ्यू ऑफ दैम हु लेफ्ट ड्यूरिंग द मॉर्निंग इंटरवल मतलब वो सुबह तो स्कूल आए थे बट आफ्टर कम्प्लीटिंग द मॉर्निंग पार्ट ऑफ स्कूल दे क्विट द स्कूल एंड दे लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल एंड आफ्टर दैट दे दे नेवर ज्वाइन द स्कूल अगैन यहाँ पर वो ये चीज़ को एड ऑन करते हैं और ये चीज़ वो केवल बॉयज़ के लिए नहीं कहते ये चीज़ वो गर्ल्स के लिए भी कहते हैं कि एज फॉर द गर्ल्स अ गुड मैनी डोंट अटेंड स्कूल एनी वे अब क्योंकि आप लोग हमारे देश इंडिया का सिचुएशन पहले का जानते हैं कि अभी तो जो सिचुएशन है इट हैज़ बिन चेंज टोटली नाउ जो गर्ल किड है जो गर्ल चाइल्ड है शी इज़ गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ हर सेल्फ एंड टू स्टडी एंड टू एजुकेट हर सेल्फ बट अर्लियर दिस थिंग वॉज नॉट पॉसिबल सो हम उस समय की बात कर रहे हैं जब बॉयज़ ही नहीं गर्ल्स को तो बिल्कुल ही एजुकेशन से दूर रखा जा रहा था तो ड्रॉप आउट बॉयज़ यूज टू हैंग आउट एट द नियर बाय सेसून डॉग सेसून डॉग्स जो है वो एक फिश मार्केट का नाम है और ये मुंबई का सबसे बड़ा फिश मार्केट है यहाँ पे जो ड्रॉप डाउट बॉयज थे वो एक्चुअली दो सौ रुपये रोजी के हिसाब से मतलब टू हंड्रेड बक्स पर डे के हिसाब से यहाँ पे क्या काम करते थे बास्केट में फ़िश को फिल करने का काम करते थे और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जाएगा इस चीज़ का काम करते थे नाउ ये तो उनकी लिटिल बिट अर्निंग थी इसके साथ साथ वो क्या करते थे वहाँ से कुछ फिशेस को स्टील कर लेते थे जो कि या तो उन बास्केट से गिर जाती थी या समाइम्स वो अपने काम करते करते कुछ फिशेस को क्या करते थे अपने पॉकेट्स में फिल कर लेते थे जिससे कि ईजी मनी एक्स्ट्रा मनी ईजीली वो बना सकें आगे हम देखते हैं कि एंड वेन एवर और हाउ वेर दे ब्रॉट इट सम कैश और यहाँ पे वो क्या करते थे इन फिश को जो स्टील फिश है या स्टोलन इन फिश को जो स्टोलन फिशेस हैं उनको क्या करते थे मार्केट में जा कर के वो क्या करते थे वो उसको बेच देते थे दे सेल देम और उसके बाद कुछ ना कुछ उसे कैश ऑन कर लेते थे और शो अगेन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं द पेरेंट्स कंसीडर इट क्लेवर वर्स अशोक वॉन्टेड मेनी ऑफ दोज बॉयज क्वेंड दीज इल गॉट इन प्रॉफिट्स ऑन ड्रिंकिंग अगेन अशोक वॉन्टेड टू एड कि ये केवल इन्हीं चीज़ों में इंगेज नहीं थे बट मोस्ट ऑफ देम वेर एंगेज इन टेकिंग लिकर्स और ड्रिंकिंग एल्कोहल्स एज वेल एज गैम्बलिंग स्मोकिंग ओके तो ये सारी चीज़ों में ये जो ड्रॉप आउट किड्स थे वो एंगेज थे इन टू थाउजेंड सिक्स आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल अशोक गॉट अ जॉब ठीक है नाउ ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मैजिक बेस्ट ठीक है अ मुंबई एन जी ओ राइट दिस इज अ मुंबई एन जी ओ हु गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दैम सो फ्राम हियर हिज जर्नी स्टार्टेड फॉर सर्विंग फॉर हिज नेशन फ्राम हियर From here his journey started to serve his nation. Now when uh, okay so जो एन जी ओ थी मैजिक बस में उनको क्या किया जाता था वो उनको मिनटोर करने के लिए उन स्लम एरियाज के बच्चों को मिनटोर करने के लिए भेजती थी देन ओनली हे रियलाइज दैट दैट स्पोर्ट सम हाउ राइट फोर्स दैट स्पोर्ट्स जो है वो सम हाउ क्या करता है वो जो लोगों को क्या करता है दे मेक देम टू कम टूगेदर एंड टू थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट राइट तो स्पोर्ट्स ही एक वे बन गया था उनके लिए जो उनको इंस्पायर कर रहा था कि थ्रू फुटबॉल वो क्या करें लोगों को गैदर करें और एक फोर्ज फ्रेंडशिप के लिए उनको एहसास रहा फोर्ज फ्रेंडशिप मतलब स्पोर्ट्स में हम किस तरह की फ्रेंडशिप करते हैं एक स्पोर्ट्स फ्रेंडशिप करते हैं राइट वो बहुत जो दोस्ती और एक तरह का प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं हम जब प्रोफेशनल फ्रेंडशिप निभाते हैं तो फोर्ज फ्रेंडशिप हम वहीं से लर्न करते हैं बट फ्रॉम हियर ही केम टू नो दैट दिस इज़ only the way where i can gather these 
slum dropouts and then I can insist them or convince them to continue their studies. Okay. So, what did they do here? When they went, what did they do here? चीजों को समझा कि स्पोर्ट्स जो है वो केवल फ्रेंडशिप को प्रोफेशनली लाने में लोगों को गैदर करने में ही काम नहीं करती है साथ ही साथ वो लोगों में डिसिप्लिन लाने का भी काम करती हैं तो उन्होंने देखा कि स्पोर्ट्स का जो है स्पेशली स्पेसिफिकली इंडिविजुअली हम अगर फुटबॉल की बात करें क्योंकि उन्होंने फुटबॉल को लेकर के ही अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा किया है तो हम उसकी बात करें तो उन्होंने देखा कि इस गेम में कोई बुराई नहीं है दिस गेम शोस मेनी ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ थिम सो उन्होंने बात की एंड ही डिसाइडेड कि नहीं दिस इज द वे ओनली आई कैन गैदर द ड्रॉप आउट्स उसके बाद उन्होंने क्या किया ही वेंट थ्रू द ड्रॉप आउट्स He went to the dropouts और उन्होंने कहा कि let's play football together. Okay, so उन्होंने ये चीज़ सबको offer की थी कि चलो हम football खेलते हैं but only in exchange that आप ये promise करेंगे that you will continue your studies and you will not miss your classes. तो उन्होंने ये चीज़ कहा था. तो on Sunday October 2006 he got a ball and invited kids to play. तो यहाँ पहला दिन था जब उनको एक ball मिली थी magic bus में वो काम कर रहे थे वहाँ से उनको एक ball offer हुई थी और उनके काम को जो है सराहा गया था इसलिए उनको ball दी गई थी and then he worked for the same purpose and for the same reason यहाँ से उन्होंने जो students हैं उनको turn up करना start किया था और यहाँ पे जो first time उन्होंने 18 boys को turn up किया था या turn किया था किस लिए कि वो अपनी कोई भी classes को miss नहीं करेंगे और जिन लोगों ने discontinue कर दिया है अपने education को वो अपने education के साथ continue करेंगे तो अशोक ने उस group को कहा था Oscar group तो वो जो ग्रुप बना था तो अशोक ने उसे उस ग्रुप को ऑस्कर ग्रुप कहा था जैसे कि मैंने आपको इस लेसन के स्टार्टिंग में बताया था कि फुल फॉर्म ऑफ ऑस्कर इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओके आगे हम लेसन में बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अशोक हु लर्न अबाउट फुटबॉल एट मैचिक बस बिगैन टीचिंग दैम the interstices of the game तो यहाँ पे interstices मतलब होता है details about the game वो जो उन्होंने magic bus में सीखा था वो उन्होंने अब क्या किया अब उनकी interstices football की interstices को वो अब इन kids को या dropouts को सिखाने में लगे हुए थे in between he'd also slip in the stories about his childhood friends who drop out of the school और साथ ही साथ वो क्या करते थे he tell them few stories about those people who have drop out but still they are continuing to motivate them to inspire them so that the children or the students or the drop outs working with them or playing with him right they must continue their studies and they must not miss their classes. Okay. आगे हम देखते हैं। उन्होंने ये ऐड भी किया। उनको कहते वो ये भी बोलते थे। If you want a good future, तो you have to study and continue with education. He worked over and over again. Worked over and over again का मतलब होता है वो उनको insist करते थे। वो बार-बार उनको उस एजुकेशन को अपने कभी भी जो है वो ड्रॉप करने के लिए कभी भी मना करते थे वो हमेशा चाहते थे कि बच्चे स्टडी करें और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें मतलब एक तरह से फोर्स कर रहे थे समझा रहे थे कन्विंस कर रहे थे हम कह सकते हैं राइट सो एवरी टाइम व्हेन दे मीट ऑन दे वीकेंड्स ठीक है तो वहाँ पे वो हमेशा ये समझाते थे कि do not drop your education. ठीक है, continue your education. वो हमेशा convince करने की, inspire करने की बच्चों को कोशिश करते थे. Meanwhile, Ashok was nervous about telling his family about Oscar and his football sessions. वहाँ पे अभी तक सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने Oscar and football sessions के बारे में अपनी family में information ही नहीं दी थी. क्योंकि because he know that his father will object this. ठीक है, he will take 
objection for this okay since he was doing his high secondary and working as well kyunki wo kya kar rahe the high school uh, karne ke baad unhone job join ki from there he learned that how football can help him to gather the dropouts and to inspire them to unhone apna ek foundation oscar wahan se chalu kar diya tha halaki wo abhi tak register nahi hua tha but wo un किड्स को जो उनके अंडर काम करते थे जो उनकी बातों को मानते थे उनको वो आस्कर ग्रुप कहते थे तो यहाँ पे वो हायर सेकेंडरी स्कूल में थे क्योंकि उन्होंने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट कर ली थी और साथ ही साथ वो काम भी कर रहे थे मैजिक बस के साथ ठीक है नाउ यहाँ उनके फादर की बात आती है शंकर राठौर वुड एक्सपेक्ट हिज सन टू स्पेंड हिज वीकेंड कैचिंग अप ऑन द स्कूल वर्क Ironically, on the same days when Ashok was telling younger boys to study. Okay, तो यहाँ पर बात आ रही है कि ये बहुत बड़ा व्यंग है जब शंकर राठौर यानी अशोक राठौर के फादर जो थे he wants that his son must spend his most of the time of the weekend for studies. At the same time, ironically, what Shankar what ashok rathor was doing he was telling others or convincing other drop out children to continue his to continue their studies matlab father wahan apne bacche ko insist kar raha hai motivate kar raha hai aur yahan pe jo bachcha wo khud वो dusre drop outs bachchon ko convince karne ki koshish kar raha hai ki bhai play football theek hai it's a good thing but please कंटिन्यू विथ योर स्टडीज ओके नाउ आगे हम देखते हैं क्या होता है देर अदर प्रॉब्लम एज वेल तो दिस वॉज नॉट ओनली द प्रॉब्लम राइट इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि इवन ए बॉय वॉन्टेड टू रिटर्न टू स्कूल इट वॉज ओफन डिफिकल्ट कन्विंसिंग पेरेंट्स ठीक है कि अगर उन्होंने किसी किड को कन्विंस कर लिया है कि भाई तू समझ जा ठीक है अपने को पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो बच्चा समझ गया है बट द important thing he is how to convince their parents यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती थी बिकॉज जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि लेसन में शुरुआत में ही बताया है कि द पियर रिलेटेड टू अशोक राठौर बिकॉज दे आर फ्रॉम द स्लम एरिया दे डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू इंग्लिश एज वेल एज टू स्टडी और एजुकेशन वी कैन से ठीक है तो वो नहीं देते थे तो यहाँ पे जो उनके पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता था इन मेनी केसेज हैड टू गो ओवर एंड परसुएट दैम ऑफन टेकिंग अदर्स विथ मी तो यहाँ पे अशोक राठौर ये कहना चाहते हैं कि दे आर मेनी केसेस कि यहाँ पे उनको दूसरों को भी साथ में लेकर के जाना पड़ता था जिससे कि वो क्या कर सकें उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें समझाएं कि भाई प्लीज़ लेट देम कम्प्लीट देर एजुकेशन दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दे लाइफ तो ये समटाइम्स तो वो अकेले कर पाते थे बट जब चीज़ें क्रिटिकल हो जाती थी तो उनको किसी और को भी ले जाना पड़ता था बट वंस uh, एक बार की बात है कि दे आर फ्यू स्टूडेंट्स हु फेल हु प्लेज फुटबॉल एंड फेल इन देयर एग्जामिनेशन राइट फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो वहाँ पर जो उनके पेरेंट्स थे दे ब्लेम अशोक राठौर फॉर ऑल ऑफ दिस एंड दे सेट दैट दिस फुटबॉल बिकेम द डिस्ट्रैक्शन एंड द कम्प्लेन टू द फादर ऑफ अशोक राठौर सो यहाँ पे दिस टाइम शंकर राठौर केम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स वॉट द अशोक राठौर वॉज डूइंग अर्लियर राइट यहाँ पे तो यहाँ पे जो स्लम एरिया के बच्चे थे वो जो फेल हो जाते थे पहले वो क्या करते थे ड्रॉप आउट ले लेते एंड देन दे जॉब they join some kind of jobs some of the parents gathered outside the house of ashok rathor and started shouting hai na and they uh, shouted like in a way that it was so horrible and scary here shankar rathor came to know about all the things what ashok rathor was doing for the oscar foundation and for the dropout kids still Still, he warned his son कि भाई देख लो don't do like this क्योंकि I am not going to take your side क्योंकि यहाँ जो parents हैं बहुत scary behave कर रहे हैं so this uh, situation uh, जो है उनके determination को और enhance कर देती है उनके determine और कर देती हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक step और आगे बढ़ने की सोची और the Ashok Rathor decided 
to meet few of the NGOs who will help these students in teaching different subjects like English, Hindi and Maths, right? So, NGOs also help Ashok get more kids back in school. So, kuch NGOs jahan tak wo reach kar paaya taaki un bachchon ko in subjects mein wo kya kar sakein, tuition classes de sakein, extra classes de sakein. So, in subjects ko handle karne ke liye NGOs saamne aaya aur unho ne Ashok Rathor ki help ki. Jis se kya hua ki और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उस स्लम एरिया के वो अशोक राठौर के साथ जुड़ गए थे आइए आगे देखते हैं कि इस लेसन में और क्या क्या चीजें हैं जो अभी तक हम नहीं जान पाए हैं मीन वायल अशोक वॉज नर्वस अबाउट टेलिंग हिज फैमिली अबाउट ऑस्कर एंड हिज फुटबॉल सेशन वॉट इफ हिज फादर ऑब्जेक्टेड सिंस ही वॉज डूइंग हिज हायर सेकेंडरी एंड वर्किंग एज वेल Shankar Rathor would expect his son to spend his weekends catching up on school work. Ironically, on the same days when Ashok was telling younger boys to study, there were other problems as well. Even if a boy wanted to return to school, it was often difficult convincing parents, he says. In many cases, I had to go over and persuade them, often taking others with me. But once, after a few football players failed their final exams, their parents blamed Ashok. Football had become a distraction. They complained, as if nobody in their slum had failed before. Some of the parents gathered outside my home and shouted abuse. He says it was scary. That's when Ashok's father came to know about it at all. He warned his son to be careful, but the incident only made Ashok more determined. He enlisted the help of two NGOs to have those boys tutored for free in English, Hindi and mathematics. These NGOs also helped Ashok get more kids back in school. Besides a few supportive NGOs, Oscar gets individual donors to sponsor his footballers who are now part of eight teams in all age groups of the Mumbai Football League. Every child on an Oscar team has to abide by one rule. They have to attend school regularly and stay there. And Oscar doesn't want just great football players, says Ashok. We want good human beings. Today, five years after that first game, about 150 boys from Ambedkar Nagar and two neighboring slum communities are part of the Oscar Foundation's football program. Thrice a week, for two exciting hours, two coaches train these youngsters. Trend dropouts, including Anil, have so far returned to school. And it is hard to figure out how many are staying on because of Ashok and the power of football. In 2009, Ashok won a CNN-IBN Real Hero Award and with it a cash prize after taxes of 3.45 lakh. That's when my parents realized I was doing something worthwhile. Ashok smiles. My father said he was proud of me. Ashok invested some of the money in a fixed deposit for Oscar Foundation and registered it as a trust. He also bought a computer for the kids, purchased more football equipment and rented a tiny room in which some of the children receive extra tuitions. Happy with the way things are going, Ashok has lately been shifting his focus on girls as well offering to teach them football. Having seen my boys, parents are actually sending their girls to play. Over the past few months, 20 girls between the ages of 10 and 16 have been learning the game through Oscar and nearly all of them now attend the school regularly. Slowly but surely, a change is taking place. Inspired by Ashok, a few more football and school group modelled on Oscar and have sprung up in Ambedkar Nagar and its two neighbouring slums. Ashok Rathor is scoring higher goals. 
बिसाइड अ फ्यू सपोर्टिव एन जी ओज और गेट इन इंडिविजुअल डोनर्स टू मतलब उनको भी अलग से डोनर्स एंड स्पॉन्सर्स मिल रहे थे फॉर फुटबॉल वो आर नाउ पार्ट ऑफ एट टीम्स इन ऑल एज ग्रुप्स ऑफ मुंबई फुटबॉल लीग अब यहाँ पे क्या हो गया था ऑस्कर को भी कई स्पॉन्सर्स और डोनर्स मिल रहे थे नाउ एवरी चाइल्ड ऑन एन ऑस्कर टीम हैज अ abide by one rule that they have to attend school regularly so this was the major consent of the oscar foundation that the team member or the member of oscar foundation have to continue their study okay and oscar does not want just great football players says ashok shok ashok is again adding that they don't want they don't want great football player they want good human beings right to aage hum dekhte hain ki now he is telling uh, the thing that today 5 years after the first game about 150 boys from ambedkar nagar and two neighboring slum communities a part of the oscar foundation football program thrice a week for two exists for two exciting hours for two exciting hours two coaches train these youngsters to so, yahan pe baat aa rahi hai ki aaj ka din hai 5 saal baad jab 150 se bhi zyada ambedkar nagar ke ladke aur do neighboring slums ke jo bacche hain wo ek sath oscar foundation ke member ban chuke hain aur yahan pe wo log padhai ke sath sath football learn kar rahe hain aur unko training dene ke liye alag se coaches bhi rakhe gaye hain 10 dropouts including Anil have so far returned to school and it is hard to figure it out how many are staying on because of a shock and the power of football to yahan pe kehna bahut mushkil hai just because of uh, the deeds of ashok there are so many children who continued their education just like anil theek hai and we can't count because uh, ashok was so determined about his work and he never let his members to do- drop out from the studies and to leave their studies in between them okay so you will uh, be glad to know that in 2009 ashok won a cnn ibn real hero aur unko ye award jo diya hai wo amir khan ne diya tha right and yahan pe jo award ki jo cash prize thi after taxes it was 3.45 lakhs so ab kya hua is amount ka janna bahut important hai kyunki ashok rathor ne kya wo paise ngo mein lagaye ya fir apne future ko secure karne ke liye unhone apne पास रख लिए लेट्स चेक इट आउट कि हुआ क्या उन 3.5 उन 3.45 लाख का ओके नाउ व्हेन हिज पेरेंट्स रियलाइज दैट व्हाट ही वाज डूइंग इज वर्थ व्हाइल इट हैज अ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं अशोक वाज वेरी हैप्पी दैट नाउ हिज फैमिली इज सपोर्टिंग हिम ओके हिज फादर सेड दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिम अशोक इन्वेस्टेड सम ऑफ द अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट ऑफ ऑस्कर फाउंडेशन एंड रजिस्टर्ड दिस एज अ ट्रस्ट ओके ही ऑल्सो बॉट ए कंप्यूटर फॉर द किस सो दैट द किट मे लर्न हाउ टू ऑपरेट द computer and or they can learn about the different kind of job done with the computer okay here he not only purchased a computer but also he purchased a more football equipments and rented a tiny room in which some of the children receive extra tuition classes and at unka jo major role tha ki bachcho ko उनके एजुकेशन से दूर नहीं करना है तो ही वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन हिज ऑब्जेक्टिव और गोल वॉट ही हैव डिसाइडेड ओके सो ही वॉज हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन अशोक हैज लेटली बीन शिफ्टिंग हिज फोकस ऑन गर्ल्स एज वेल तो अभी तक वो बॉयज पे काम कर रहे थे लेटर ऑन ही शिफ्टेड हिज फोकस ऑन गर्ल्स बिकॉज ही came to know and he knows that or we can say he knows that the girl children has to give some opportunity to show their skills to yahan pe unhone girls children pe bhi focus karna start kar diya tha he not only uh, allowed them to educate not only paid their fees but also 
he offer them that he will teach football to them theek hai now having seen many boys parents are actually sending their girls राइट अब पेरेंट्स रेडी हो गए थे कि नहीं अब जब बॉयज़ इतना अच्छा कर सकते हैं तो गर्ल्स क्यों नहीं अच्छा कर सकती तो इसीलिए क्या हुआ था कि जब पेरेंट्स ने ये नोटिस किया ऑब्जर्व किया कि नहीं लड़कियां भी अच्छा कर सकती हैं एट दैट पॉइंट उन्होंने क्या किया अपनी लड़कियों को भी जो है उन्होंने फुटबॉल सीखने के लिए भेजना उन्होंने शुरू कर दिया ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स ट्वेंटी गर्ल्स बिटवीन द एजेस ऑफ टेन एंड सिक्सटीन हैव बीन लर्निंग द गेम थ्रू ऑस्कर ठीक है एंड नियरली ऑल ऑफ देम नाउ अटेंड स्कूल रेगुलरली नाउ दे आर नॉट ड्रॉप आउट्स ओके स्लोली बट श्योरली चेंज इज टेकिंग प्लेस इंस्पायर्ड बाई अ शो a few more football and school group model and oscar have sprung up in ambedkar nagar and its two neighboring slums ashok rathor is scoring higher goals okay to yahan pe jo sprung up hai uska matlab hota hai to grow or to appear suddenly to ye jo humne paragraph read kiya tha ye samajhne ki koshish ki thi to agar aap usko is tarike se samajh sakte hain ki ye jo puri activity hui ye koi instant activity nahi thi is pure kaam ko karne ke liye 5 saal lage gradually slowly sari cheeze hui aur aaj ye baat thi ki not only oscar foundation is working for the dropout student but also there are different ngos are working on the same objective to help slums uh, to help the children related to slum or to help the children from the slum okay so this is all about the explanation of the chapter let's go through the word meaning of this chapter now there are a few meanings Uh, in your textbook, let's uh, read it out and uh, let's understand what is given in it. Okay, यहाँ पे फिर से yelling की बात आई है जो मैंने आपको बताया था. It is shouting, edging, edging on means encouraging, sprawling का मतलब होता है stretched out, big. Okay, intrinsicies मतलब complexities. Okay, squander मतलब to waste money in a foolish manner and regret felt sorry, distress. तो yelling चिल्लाना एजिंग ऑन किसी को इनक्रेज करना बढ़ावा देना स्प्राउल मतलब बहुत बड़ी एरिया तक फैला हुआ होना इन थ्री सेसीज मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कुछ डिटेल थिंग जो कि लर्न करना इम्पॉर्टेंट होता है राइट स्क्वेंडर का मतलब होता है कि एक ऐसा बेवकूफ़ जैसा कोई काम करना जिसमें बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है जो स्लम में जो पीयर ग्रुप थे उनको ऐसा लगता था कि एजुकेशन के पीछे बहुत सारा पैसा वेस्ट करना एक स्क्वेंडर है राइट रिग्रेट मतलब होता है फीलिंग बैड फीलिंग सॉरी डिस्ट्रेस ये सारी चीज़ें नाउ दिस इज ऑल अबाउट मीनिंग नाउ कमिंग टूवर्ड द क्वेश्चन आंसर पार्ट लेट्स चेक इट आउट ओके okay, अब हम कॉम्प्रहेंशन पार्ट में आ चुके हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दैट इज़ व्हाई डू यू थिंक ऑल द बॉयज इन बोथ टीम्स फॉलोड अशोक राठौर एज आई टोल्ड यू दैट अशोक राठौर जो थे वो बहुत स्किलफुल फुटबॉलर नहीं थे बेस्ट फुटबॉलर नहीं थे देन ऑल्सो जो स्टूडेंट्स हैं उनको फॉलो करते थे जस्ट बिकॉज उनके एटीट्यूड की वजह से जस्ट बिकॉज वो लोगों को इंस्पायर करते थे स्टडीज़ को लेकर के और जस्ट बिकॉज उन्होंने एक अपना गोल बनाया था और उन लड़कों को गैदर किया था कि एक साथ फ्रेंडली होकर के किस तरीके से वो मैच भी खेल सकते हैं और साथ ही साथ अपने एजुकेशन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं तो इसलिए वो जितने भी बच्चे थे वो जो बॉयज थे वो हमेशा रेडी रहते थे किसके इंस्ट्रक्शन को सुनने के लिए अशोक राठौर के इंस्ट्रक्शन को सुनने के लिए वॉट डिड द स्टूडेंट डू आफ्टर दे ड्रॉप आउट फ्राम द म्यूनसिपल स्कूल तो यहाँ अगर लेसन की बात करें आफ्टर ड्रॉपिंग आउट फ्राम द म्यूनसिपल स्कूल दे जॉइन सम काइंड ऑफ जॉब देर इन द फिश मार्केट एंड टू हंड्रेड बक्स पर डे ओके एंड देन दे आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ बैड एक्टिविटीज जस्ट लाइक स्टीलिंग स्मोकिंग टेकिंग लिकर्स एंड गैम्बलिंग ठीक है तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते थे और जो कि गलत थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट मेड अशोक फ्रॉम द ऑस्कर ग्रुप जब उन्होंने ज्वाइन किया था 
magic bus ko theek hai then from there he learned the importance of the football in the life of a person he came to know that football is not only a sport but also it be बट ऑल्सो इट ब्रिंग्स सम डिसिप्लिन इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था बच्चों को जोड़ना ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़ना एंड देन फ्रॉम हियर ही केम विथ हिस ऑस्कर ग्रुप ओके लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन आंसर पार्ट द इट वॉज कैरी ओके वॉट वॉज द स्कैरी इन द होल एपिसोड द स्कैरी वॉज वेन द पेरेंट्स केम एंड शाउटेड एट द डोर ऑफ अशोक राठौर हाउस कि आपके बच्चों ने हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया जस्ट बिकॉज ही आज देम टू प्ले फुटबॉल सो आर चिल्ड्रेन आर डिस्ट्रेक्टेड फ्रॉम द स्टडीज नाउ दे आर नॉट रेडी टू कंटिन्यू विद देयर स्टडीज तो यहाँ पे ब्लेमिंग वाली बात आ रही थी एंड इट वॉज द स्कैरी पार्ट इन द होल स्टोरी नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द लेसन दैट इज वोकैबलरी मैच द फ्रीज इज इन कॉलम ए विद द सिनेम्स गिवन इन कॉलम बी लेट्स चेक इट आउट एंड मैच इट ओके एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देर आर टू पार्ट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सेक्शन ए में आपको दिख रहा है देर आर फोर वर्ड्स ड्रॉप आउट पिकअप स्लिप इन फिगर आउट और सेक्शन बी में आप देख सकते हैं इंसर्ट टेकअप वर्कआउट स्टॉप डूइंग एनी एक्टिविटी ठीक है तो हमको इनको मैच करना है तो ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है ड्रॉप आउट का मतलब होता है स्टॉप डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी तो यहाँ हमने ड्रॉप आउट को एजुकेशन से जोड़ा है ओके okay. फिर पिकअप का मतलब होता है टेकअप ठीक है अगेन स्लिप इन स्लिप इन मतलब होता है इंसर्ट ये तब बात आती है जब फुटबॉल के बारे में बताते बताते अशोक राठौर जो हैं कुछ छोटी छोटी स्टोरीज के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स या उनके फ्रेंड्स जो ड्रॉप आउट हो चुके थे नाउ दे अगेन स्टार्टेड हाउ नाउ दे अगेन स्टार्टेड देयर एजुकेशन ओके फिर फिगर आउट की बात आती है तो फिगर आउट का मतलब होता है वर्कआउट किसी चीज पर काम करना ओके नेक्स्ट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नोटिस द फॉलोइंग एक्रोनिम्स फ्रॉम द टेक्स्ट आपको दिए गए हैं कुछ एक्रोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रोनिम्स जान लीजिए आप तो जैसे ऑस्कर दिया हुआ है ऑस्कर का फुल फॉर्म क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही एन का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिर सी का होता है केबल न्यूज़ नेटवर्क एंड आई का होता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क आइए इन एब्रिविएशन को देते आइए इन जो एब्रिविएशन्स हैं या एक्रोनिम्स हैं उनको देखते हुए हम आगे आपको कुछ एब्रिविएशन्स दिए हुए हैं या एक्रोनिम्स दिए हुए हैं आपके लेसन में उसको उसके फुल फॉर्म कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं लेट्स चेक इट आउट हेयर इन दिस सेक्शन यू हैव टू एक्सपैंड द गिवन एक्रोनिम्स तो पहला एक्रोनिम जो आपको दिख रहा है दैट इज एफ आई एफ ए हम इसे फीफा भी कहते हैं तो फीफा का फुल फॉर्म क्या लिखता है द फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ओके नेक्स्ट इज आई पी एल बहुत ही कॉमन है इंडियन प्रीमियर लीग आप लोग बहुत देखते हैं बहुत अच्छी म्यूजिक आती है उसमें चलिए उसकी म्यूजिक को सुनते हैं गुरुत्वीय केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओके उसके बाद आती है आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल उसके बाद आती है एस ए आई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस जी एफ आई सोशल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ओके यहाँ पे हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं एक और क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं उनको जंबल करके लिखा गया है आपको इन वर्ड्स को करेक्ट स्पेलिंग्स में लिखना है आइए देखते हैं वो फर्ड्स फर्स्ट स्पेलिंग जो आपको दी गई है वो क्या हो सकती है टेक का लुक ओके क्या आप उसको जज कर सकते हैं क्या हो सकता है ये तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपको बैडमिंटन रैकेट लिखा हुआ है बी ए डी एम आई एन टी ओ एन बैडमिंटन रैकेट आर ए सी के ई टी सेकेंड वन इज फुटबॉल एफ डबल ओ टी बी ए डबल एल बॉल उसके बाद है स्कीपिंग रोप एस के आई डबल पी आई एन जी स्कीपिंग आर ओ पी ई रोप इसके बाद आती है डम बेल्स डी यू एम बी डम बी ई डबल एल एस ओके डाइस डी आई सी ई एस ये कहाँ यूज होता है जब हम लूडो खेलते हैं वहाँ डाइस का यूज करते हैं ओके okay, फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका 
बॉक्सिंग ग्लव्स B O X I N G G L O V E S ओके फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट स्पेलिंग वो है बास्केट बॉल B A S K E T B A L L बॉल उसके बाद है टेनिस रैकेट T E L N I S R A C K E T उसके बाद आता है चेस बोर्ड एंड चेस मैन C H E L S चेस B O A R D बोर्ड एंड C H E L S M E N मैन उसके बाद लास्ट आता है शटल कॉक S H U L T L E शटल C O R K कॉक ओके यहाँ पे ग्रामर सेक्शन देखते हैं जहाँ पे दैट का यूज़ हो रहा है और ये जो है वो रिलेटिव क्लॉज और नाउन क्लॉज को डिफाइन कर रहा है आइए देखते हैं कि कौन सा रिलेटिव क्लॉज है और कौन सा नाउन क्लॉज है तो पहला सेंटेंस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ दिया है माई स्कूल टीम दैट वॉज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल गेम्स हैड ऑप्टेड फॉर रेड जर्सी तो यहाँ पर जो है वो रिलेटेड क्लॉज की बात हो गई है फिर बात आती है सेकेंड वन द फुटबॉलर सेट दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड टू रीच हिज गोल अगेन यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज की बात आ रही है द स्टूडेंट्स पे ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल वॉज द मेन प्रॉब्लम यहाँ पे नाउन क्लॉज की बात आ रही है द स्टेडियम दैट इज बींग बिल्ट इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल विल बी कम्प्लीटेड बाई नेक्स्ट मंथ यहाँ पे जो है नाउन क्लॉज की बात आ रही है फिर द टीचर फाउंड दैट इज स्टूडेंट्स वे आर शोइंग इंटरेस्ट इन प्लेइंग कबड्डी यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज की बात आती है दैट द गर्ल वन द मैच वॉज अ मेरिकल रिलेटिव क्लॉज है अगेन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दैट द बॉयज टूक आर टू बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर यह नाउन क्लॉज है ओके तो आप ये जानेंगे कैसे सबसे बड़ी बात अगर जब दैट जो है किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करेगा तो वहाँ नाउन क्लॉज यूज होगा और जब दैट क्या है किसी रिलेटेड वर्क को या एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेगा तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज होगा तो ये बच्चों प्रैक्टिस के थ्रू होगा फिर से इस वीडियो को सुनिएगा एंड फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा आई एश्योर यू को आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे हम आपको अगले लेसन में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर